வெல்கம் டு விமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் ஏகப்பட்ட புதுமையான விஷயங்களை கத்துக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன்ல ஆல்னு பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டான சாரீல எப்படி ஃபால்ஸ் தைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து பிகினர்ஸ் வந்து பாருங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் நார்மலான சாரீல வந்து ஈஸியா தைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஷிஃபான் சாரீல தைக்கிறப்ப இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் ஒரு பக்கம் அப்படியே இழுத்துட்டே போற மாதிரி இருக்கும் ஃபால்ஸ் வச்சு தைக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல தச்சு முடிக்கிறப்ப தான் தெரியும் ஒரு இடத்துல அப்படியே பஞ்சா நிக்கும் கிளாத்து ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம எப்படி ஈஸியா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்றது மூலியமா சூப்பரா தைக்கலாம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாரீல ஓரம் தச்சிருக்கேன் முந்தி தச்சதுக்கு அப்புறமா கார்னர்ல அதாவது உள் முந்தி சொருகும் இல்லையா ஸோ அதுல இருந்து ஒரு பத்து இன்ச் அளவுக்கு நம்ம எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் டைரக்டா நம்ம இதுலயே வச்சு தைக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து முன்னாடி சொருகிற இடம்ன்றதுனால இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபால்ஸ் தேவை கிடையாது இப்ப இந்த பத்து இன்ச் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதுக்கு அப்புறமா நம்ம பிளவுஸ் சாரி ஃபால்ஸ் வச்சு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப ஃபால்ஸ் கிளாத்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து ரைட் சைடாவும் இன்னொரு பக்கம் வந்து ராங் சைடாவும் இருக்கும் பாத்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த மாதிரி மடிப்பு வர பகுதி வந்து ராங் சைடு மேல வர பகுதி வந்து ரைட் சைடு சோ இந்த ரைட் சைடு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணோம் இல்லையா சோ அந்த மார்க் பண்ணதுல கரெக்டா வச்சுக்கோங்க ஃபால்ஸ் வந்து குட்டி ஊண்டா மடக்கிட்டு நம்ம நார்மலா பிளவுஸ்ல வந்து சாரி ஃபால்ஸ் தைக்கிறப்ப நார்மல் சாரீஸ்ல வந்து இந்த கார்னர்ல தச்சுட்டு வருவோம் இல்லையா இந்த கார்னர்ல தப்போம் இதுல வந்து இந்த மாதிரி கார்னர்ல தச்சோம்னா வந்து என்ன ஆகும்னா எல்லாமே மேல வந்து அதிகமா நிக்கிற மாதிரி நிக்கும் அதனால இந்த இடத்துல தைங்க அந்த செல்வெஜ் வருது இல்லையா அந்த கரை பகுதி வருது இல்லையா சோ அதுல நடுவுல கொஞ்சம் தைக்கிற மாதிரி தைங்க இந்த இடத்துல வச்சு தச்சோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வராது ஏன்னா இந்த இடத்துல வச்சு நமக்கு கரெக்டா வச்சு தைக்கிறப்ப மேல வந்து கிளாத் வந்து இல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போகும் இல்லையா சோ அதனால மேல வந்து அதிகமா வரும் அதனால கொஞ்சம் மேல வச்சு தைக்கிறப்ப ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த மாதிரி வராது எஜ்ஜில வச்சு தைக்காம நான் மிடில் வச்சு தச்சுட்டு வரேன் நம்ம தைக்கிறப்பவே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நலுவீட்டு நலுவீட்டு ஓடும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த இதுக்காக வீடியோ போடுறேன் இல்லைன்னா வந்து ஃபால்ஸ் வந்து நார்மலா எல்லாருக்குமே ஸ்டிச் பண்ண தெரியும் பட் ஷிஃபான்ல வந்து எப்படி தைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன சின்ன டெக்ஸ் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றப்ப கரெக்டா கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஆஹ் அதே மாதிரி ஃபால்ஸ் தைக்கிறதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸையும் சரி சாரியையும் சரி இழுக்கவே கூடாது இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இழுத்து வச்சு அப்படியே மேல மேல வச்சு தச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அப்பவுமே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து துணி வந்து நிறைய வந்து விழுகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இழுத்து வைக்காம கரெக்டா அது மேல வச்சு வச்சு மட்டும் தைக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல இருக்குன்னா அதை இழுக்க கூடாது அப்படியே வச்சு மட்டும் தான் தைக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒண்ணு இப்ப கொஞ்ச தூரம் வரைக்கும் நான் தச்சிருக்கேன் தச்சதுக்கு அப்புறமா நிறுத்திடுறேன் ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த பக்கம் வராம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல தச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் நிறுத்திடுறேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு ஓப்பனா தான் இருக்கும் இப்ப வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஊசி எடுத்துக்கோங்க குண்டூசியோ இல்ல பின்னோ இதனால எடுத்துட்டு கரெக்டா அந்தந்த இடத்துக்கிட்ட கரெக்டா அதை வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சு தைக்கிறப்ப நமக்கு வந்து நழுவிட்டு வராது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இந்த மாதிரி ஸ்டிஃபா விரிச்சு வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்து இன்ச் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி வச்சு பின் பண்ணிக்கோங்க இங்க போற டயத்துல பாத்தீங்கன்னா குட்டியூண்டா மடக்கிட்டு அதையும் வச்சு தச்சிடலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரியே என்டிங்லயும் பண்ணி வச்சு தச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்ப மேல் பகுதி எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம மடக்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா சோ அதுல இருந்து கரெக்டா வச்சு தைங்க இந்த மாதிரி மடக்கிறப்பையும் கவனமா வச்சு வைக்கணும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இருந்தே லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா உள்ள ஃபுல்லா லூஸ் ஆயிட்டே வரும் வச்சுக்கோங்க கிரிப்பா நீடில நல்லா நிறுத்திட்டு அப்படியே இப்ப டேர்ன் பண்ணிட்டு எல் ஷேப்ல டேர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இதுல தைக்க
நமக்கு வந்து நழுவிட்டு போகாது ஃபாலோ பண்ணுறப்ப அங்கங்கே நீர் ஊசி போட்டு பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஃபோல்டிங் பண்ணோம் இல்லையா அதை கரெக்டாக ஈக்குவலாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு தச்சு அப்படியே வெளியே எடுத்துட வேண்டியதான் இப்போ நம்ம போட்ட பின்னெல்லாம் எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சுருக்கமே இல்லாமல் எவ்வளோ சூப்பராக ஃபால்ஸ் தச்சுருக்கோன்னு பாருங்கள் ஷிஃபானில் வந்து புதுசாக தைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க எல்லாமே ஒரே இடத்துல நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற மூலியமாக நீங்கள் வந்து அந்த வர பிரச்சனை வந்து தவிர்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி